การสืบพันธ์แบบอาศัยเพศและระบบสืบพันธ์ของสัตว์การสืบพันธ์ในสัตว์มีทั้งการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธ์แบบอาศัยเพศการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศหรือ asexual reproduction เกิดโดยอาศัยการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสซึ่งมีข้อดีในการทำให้เพิ่มจำนวนตัวได้มากในเวลาสั้นแต่ส่งผลให้ประชากรที่ได้มีข้อมูลทางพันธุกรรมเหมือนกับต้นกำเนิดซึ่งจะมีปัญหาได้ในการปรับตัวของประชากรในกรณีที่สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นในสัตว์ทั้งหมดจะมีรูปแบบการสืบพันธุ์หลักเป็นแบบอาศัยเพศการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศหรือ sexual reproduction ต้องมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์หรือ gametogenesis และการรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์ที่เรียกว่าเกิดการปฏิสนธิหรือ fertilization กิจกรรมการสร้างเซลล์สืบพันธุ์และการจับคู่ผสมพันธุ์ของสัตว์เพื่อนำไปสู่การปฏิสนธินั้นจะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งมีชีวิตมีการเติบโตเต็มที่เนื่องจากกระบวนการสืบพันธุ์เป็นกระบวนการที่มีการใช้ทรัพยากรของร่างกายและพลังงานมากดังนั้นระบบสืบพันธุ์จึงเป็นระบบที่ต้องการการสนับสนุนจากระบบอื่นๆของร่างกายเป็นอย่างมากอย่างไรก็ดีการสืบพันธุ์ในสัตว์ส่วนใหญ่เกิดในช่วงเวลาเฉพาะสำหรับสัตว์แต่ละกลุ่มเรียกว่าฤดูผสมพันธุ์ฤดูผสมพันธุ์สำหรับสัตว์แต่ละกลุ่มจะสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่จำเพาะเช่นฤดูผสมพันธุ์ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเกิดในช่วงต้นฤดูฝนเป็นต้นในฤดูผสมพันธุ์จะมีพฤติกรรมการจับคู่ผสมพันธุ์ของสัตว์หรือ mating behavior ได้แก่การเข้ามามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันระหว่างเพศผู้และเพศเมียซึ่งเกิดขึ้นกับสัตว์ส่วนใหญ่เพื่อประกันความสำเร็จในการปฏิสนธิระหว่างเซลล์สืบพันธุ์จากเพศผู้และเพศเมียสภาพแวดล้อมของฤดูผสมพันธุ์นอกจากจะเอื้อต่อการจับคู่ผสมพันธุ์แล้วยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญและการเติบโตของเอมบริโอและตัวอ่อนหรือลาวาหรือลูกอ่อนเพื่อให้มีความพร้อมที่รับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่อาจจะไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตเมื่อเกิดการเปลี่ยนฤดูกาลเช่นลูกอ่อนของกบจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นกบวัยอ่อนและจเจริญพอที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ต่อไปเมื่อหมดฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวที่มีความแห้งแล้งส่วนที่มีบทบาทสำคัญในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้แก่เซลล์สืบพันธุ์ซึ่งในสัตว์มีลักษณะต่างกันสองกลุ่มได้แก่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้หรือสเปิร์มกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียคือไข่หรือโอวัมการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เกิดโดยการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสซึ่งการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสมีกระบวนการที่สำคัญสองกระบวนการได้แก่การลดจำนวนชุดของโครโมโซมซึ่งเกิดจากการแยกจากกันของคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมในระยะอนาเฟสวันการมีความแปรผันทางพันธุกรรมซึ่งเกิดจากกระบวนการ crossing over ในระยะโปรเฟสวันและ independent assortment ของคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมในระยะเมตาเฟสวันการลดจำนวนชุดของโครโมโซมในไมโอซิสเมื่อเกิดการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ทำให้จำนวนชุดของโครโมโซมของสัตว์ตัวใหม่จะกลับมาเท่ากับจำนวนชุดของโครโมโซมของพ่อและแม่หลังเกิดการปฏิสนธิและการปฏิสนธิก็ทำให้ความแปรผันทางพันธุกรรมเพิ่มขึ้นการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในสัตว์เกิดในอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์หรือโกแนอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์มี2แบบได้แก
ในเพศผู้มีอันทะหรือเทสติสเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้หรือสเปิร์มในเพศเมียมีรังไข่หรือโอวารีเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียคือไข่หรือโอวัมกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เรียกว่าสเปิร์มาโตเจเนซิสกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียเรียกว่าโอโอเจเนซิสทั้งสองกระบวนการอาศัยการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสแต่มีรายละเอียดต่างกันเล็กน้อยเราจะยกตัวอย่างการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมการสร้างสเปิร์มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเกิดในอันทะโดยเกิดภายในท่อเล็กๆที่ขดอยู่ภายในอันทะที่เรียกว่าเซมินิเฟอรัสทูบูเมื่อศึกษาเซมินิเฟอรัสทูบูที่ตัดตามขวางจากกล้องจุลทรรศน์สามารถติดตามการสร้างสเปิร์มได้ว่ามีการเจริญจากขอบด้านนอกของเซมินิเฟอรัสทูบูเข้าสู่ด้านในจนได้สเปิร์มที่เจริญเต็มที่อยู่ตรงกลางภายในท่อดำภาพภายในเซมินิเฟอรัสทูบูประกอบด้วยเซลล์ร่างกายได้แก่เซลล์เซอร์เทลไลและเซลล์ที่จะมีการเจริญเป็นสเปิร์มได้แก่เซลล์สเปิร์มาโตโกเนียซึ่งสามารถเพิ่มจำนวนได้โดยการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสกระบวนการสร้างสเปิร์มเริ่มเมื่อสเปิร์มาโตโกเนียที่ได้รับสัญญาณและพร้อมที่จะเจริญเป็นสเปิร์มเซลล์เคลื่อนตัวลึกเข้ามาภายในท่อเซมินิเฟอรัสทูบูและเปลี่ยนเป็นเซลล์ไพรเมอรี่สเปิร์มมาโตไซต์ซึ่งจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสในระยะไมโอซิสวันเมื่อจบระยะไมโอซิสวันซึ่งได้เกิดทั้งการลดจำนวนชุดของโครโมโซมและเกิดความแปรผันทางพันธุกรรมแล้วได้เซลล์ที่เรียกว่าเซคันดารีสเปิร์มาโตไซต์ซึ่งจะเข้าสู่การแบ่งในระยะไมโอซิสทูจนจบและได้สเปิร์มาติดจากไพรมารีสเปิร์มาโตไซต์หนึ่งเซลล์เมื่อจบกระบวนการไมโอซิสจะได้สเปิร์มาติดสี่เซลล์แต่สเปิร์มาติดยังไม่เป็นเซลล์สืบพันธุ์ที่สมบูรณ์จึงต้องมีกระบวนการเปลี่ยนสภาพหรือ differentiation เพื่อเปลี่ยนสเปิร์มาติดให้เป็นสเปิร์มกระบวนการนี้มีเซลล์เซอร์เทลไลน์เป็นตัวช่วยให้การเปลี่ยนแปลงเกิดได้อย่างสมบูรณ์โดยเซลล์เซอร์เทลไลน์จะช่วยรับไซโตพลาซึมที่ไม่จำเป็นสำหรับสเปิร์มจากสเปิร์มาติดสเปิร์มที่ผลิตจะถูกส่งผ่านระบบท่อต่างๆจากเซมินิเฟอรัสทูบูไปจนกระทั่งถูกปล่อยออกนอกร่างกายทางพินิสสเปิร์มที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างสมบูรณ์แล้วประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ส่วนหัวภายในเยื่อหุ้มเซลล์มีนิวเคลียสและอะโครโซมซึ่งเป็นถุงบรรจุเอนไซม์ที่เปลี่ยนแปลงมาจากกอจิแอปพาราตัสนอกจากนั้นมีเซนทริโออยู่ติดกับนิวเคลียสซึ่งจะมีไมโครทูบูต่อเนื่องไปยังส่วนคอและส่วนกลางภายในส่วนกลางประกอบด้วยไมโครทูบูของส่วนฟลักเจล่าที่มีไมโตคอนเดรียล้อมรอบส่วนหางประกอบด้วยไมโครทูบูของฟลักเจล่าซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยในการเคลื่อนที่ของสเปิร์มกระบวนการสร้างไข่เกิดในรังไข่ภายในรังไข่มีทั้งเซลล์ร่างกายคือเซลล์ฟอลิเคิลซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเซลล์ที่จะเจริญเป็นไข่เซลล์เริ่มต้นที่จะเจริญเป็นเซลล์ไข่เรียกว่าโอโอโกเนียซึ่งมีความสามารถในการเพิ่มจำนวนแบบไมโทซิสได้เช่นเดียวกับสเปิร์มาโตโกเนีย
ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเมื่อโอโอโกเนียแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์มาระยะหนึ่งเซลล์โอโอโกเนียจะถูกล้อมรอบด้วยเซลล์ฟอลิเคิลการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสในเพศเมียเกิดตั้งแต่ยังเป็นทารกในคันมารดาเซลล์โอโอโกเนียเมื่อเข้าสู่ระยะไมโอซิสวันเปลี่ยนมาเรียกว่า primary o o c y t e ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยเซลล์ฟอลิเคิลหลายชั้นอย่างไรก็ดี primary o o c y t e จะค้างอยู่ที่ระยะไมโอซิสวันเป็นเวลานานจนกระทั่งเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น primary o o c y t e เป็นชุดๆจะได้รับการกระตุ้นจากฮอร์โมนเพศหญิงให้เกิดการแบ่งในระยะไมโอซิสวันจนเสร็จสมบูรณ์ได้เซลล์ใหญ่หนึ่งเซลล์เรียกว่า secondary o o c y t e และเซลล์ขนาดเล็กที่เรียกว่า first polar body ซึ่งอาจจะเข้าสู่ขั้นตอนไมโอซิสทูหรืออาจสลายตัวไป secondary o o c y t e มีการแบ่งนิวเคลียสระยะไมโอซิสทูได้เซลล์สองเซลล์ขนาดต่างกันอีกครั้งเซลล์ขนาดใหญ่คือโอโอติดหรือโอวังที่พร้อมจะรับการปฏิสนธิกับสเปิร์มกับเซลล์ขนาดเล็กที่เรียกว่าเซเคนโพลาบอดีซึ่งจะสลายตัวไปในภายหลังดังนั้นเมื่อจบกระบวนการสร้างไข่จะได้เซลล์ที่สามารถปฏิสนธิกับสเปิร์มได้เพียงหนึ่งเซลล์จาก primary o o c y t e หนึ่งเซลล์ซึ่งต่างจากการสร้างสเปิร์มทั้งสเปิร์มและไข่เมื่อจเจริญเต็มที่พร้อมที่จะเกิดการปฏิสนธิจะเคลื่อนที่ออกจากอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์มาตามท่อต่างๆในระบบสืบพันธุ์เพื่อจะไปยังแหล่งที่จะเกิดการปฏิสนธิต่อไปสเปิร์มและคองเหลวที่หลังจากเซลล์เซอร์ทไลจะเคลื่อนจากเซมินิฟอรัสทูบูออกมาตามระบบท่อต่างๆภายในอันทะสเปิร์มจากอันทะจะถูกรวบรวมเข้าสู่ท่ออีพิดีไดมิสสเปิร์มที่ถูกขับออกนอกร่างกายจะเคลื่อนมาตามท่อวาสเดฟเรนวาสเดฟเรนจากอันทะทั้งสองข้างเปิดเข้าสู่ท่อร่วมของปัสสาวะและเซลล์สืบพันธุ์หรือยูดิทราซึ่งอยู่ภายในองค์กชาติหรือพีนิสก่อนจะเปิดเข้าสู่ยูดิทราสเปิร์มจะได้รับสารคัดหลั่งจากเซมิโนเวสิเคลและต่อมลูกหมาเพื่อช่วยให้สเปิร์มอยู่รอดได้ภายหลังการหลั่งออกมาจากองค์กชาติไข่ที่สุกเต็มที่จะเคลื่อนออกมาจากรังไข่หรือเกิดการตกไข่หรือ ovulation ผ่านปากแตรหรือฟิมเบรียของท่อนำไข่หรือโอวิดักแล้วจึงเคลื่อนลงมาตามท่อนำไข่สัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายในไข่เคลื่อนมาตามท่อนำไข่จะได้รับการปฏิสนธิจากสเปิร์มที่เคลื่อนที่ผ่านเข้ามาตามท่อของระบบสืบพันธุ์เพศเมียได้แก่ช่องคลอดหรือวาจิน่ามดลูกหรือยูเทรัสจนมาปฏิสนธิกับไข่ในส่วนต้นของท่อนำไข่สรุปการสืบพันธุ์ในสัตว์มีสองแบบได้แก่หนึ่งการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศซึ่งใช้การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสทำให้สามารถผลิตลูกหลานได้จำนวนมากได้ในเวลาสั้นแต่ลูกหลานมีข้อมูลทางพันธุกรรมเหมือนต้นกำเนิดทุกประการ 2. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์โดยใช้การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสและการปฏิสนธิหรือการรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสทำให้เซลล์สืบพันธุ์มีจำนวนชุดของโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งและเกิดความแปรผันทางพันธุกรรมเ
และการปฏิสนธิเป็นกระบวนการที่ทำให้รุ่นลูกหลานมีจำนวนชุดของโครโมโซมเท่ากับต้นกำเนิดการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เกิดภายในอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้แก่อันทะเป็นแหล่งสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้หรือสเปิร์มหรือตัวอสุจิส่วนรังไข่เป็นแหล่งสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือไข่การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ไม่ว่าสเปิร์มหรือไข่ได้รับการช่วยเหลือจากเซลล์ร่างกายหรือ somatic cell ที่อยู่ในอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์โดยการสร้างสเปิร์มได้รับความช่วยเหลือจากเซลล์เซอร์เทลไลน์ในขณะที่การสร้างไข่ได้รับความช่วยเหลือจากเซลล์โฟลิเคิลเซลล์สืบพันธุ์ที่เจริญพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการปฏิสนธิจะเคลื่อนมาตามระบบท่อของระบบสืบพันธุ์เพื่อไปยังแหล่งที่จะมีการปฏิสนธิดังนั้นระบบสืบพันธุ์จึงประกอบด้วยอวัยวะหลักได้แก่อวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์และท่อต่างๆที่จะรับเซลล์สืบพันธุ์เพื่อนำไปยังแหล่งที่จะเกิดการปฏิสนธิคำที่ควรทราบ asexual reproduction หรือการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ sexual reproduction หรือการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศกามิโตเจเนซิสหรือการสร้างเซลล์สืบพันธุ์สเปอร์มาโตเจเนซิสหรือการสร้างสเปิร์มโอโอเจเนซิสหรือการสร้างไข่รีโปรดักทีฟซิสเต็มหรือระบบสืบพันธุ์